我不会后悔的，因为我并不是一时冲动做的决定。其实这个念头，可能在我心里存在了很久。也许是在龙马列第一次演出的时候，也许是在巡演上海的时候，踢飞拉是上台的时候，也许是在指挥大赛第一次拿到冠军的时候，又或者更早，在离开中国离开 R S 团的时候，这个想法就已经有了。你说的没错，埃尔斯兰现在可能真的很糟糕，但是他不会一直糟糕下去。以前我们总说，他总有一天会成为中国最棒的职业乐团。但是如果我们真的什么都不去做的话，可能这个总有一天永远不会到来。以前我总是爱停在原地去幻想，可是现在，我觉得我应该脚踏实地去做更多事情。对，很多时候。不是看到了希望才努力，而是努力了才有希望。对，我们要做一个实际派，我们要自己的梦想自己去实现。等会儿，对不对？还有一个人没有表态。我。哎呦，你还要问他吗？你去哪儿？放心，我肯定就跟着去了呀。而且他进修结束之后也没什么事好做了吧？对不对？嗯，那我们确定一下时间，订机票吧。你们中国人能不能不要这么高效率了？你们全走了，也不知道什么时候会回来的，我会舍不得你们的。你舍不得我们，还舍不得火锅啊？<笑>你要想找我们，随时回来啊。我知道你心里在想什么。你知道？嗯，我已经不害怕坐飞机了，别想着偷拍我啊。去吧，那就去吧。不是。我给你，我给你礼物。我给大家礼物都已经准备好了，你不用操心了。人家不是。那我们这次一回去，就看看我们以前住的那个阁楼，如果还没有被租出去的话，咱们可以继续做邻居。李真言。嗯。我准备跟李亚泽老师留下来，继续在法国深造。决定不再画了，因为我格瑞老师问了我一个问题，他问我遇到你之前为什么想要弹钢琴，弹钢琴的初心是什么？那个时候我都没有回答上来。时候我整天想的就是我要吃什么，还有你。现在我明白了，我为什么喜欢弹钢琴。我第一次听到钢琴声的时候，我正赶着回家吃饭呢，特别着急。然后我突然听到有一户人家窗里传出来一阵钢琴的声音。我那个时候都觉得，天上下的雪，都是会跳舞的。我一直在那儿听，都忘记回家去吃饭了。之后，那个钢琴的声音，一直在我的耳边，挥之不去的。我觉得那个钢琴声很神奇，让我心生敬畏。后来我学习钢琴了，日复一日的，我开始习以为常。我都忘记当初弹钢琴的初心是什么。是沃格瑞老师让我知道，我失去了对钢琴的敬畏。我以为我离钢琴够近了，其实还差得很远。心里对他没有敬畏的时候，我永远都只能看见眼前那一点点成就。我才刚刚能感觉到钢琴的光芒。我还想离他更近一点
。我以前从来没有这种感觉，从来没有像你这样，为了指挥，不顾一切的追求梦想。我想试一次，像你这样一样勇敢。小王，你真的，真的长大了。我很开心你能有这份勇敢，我也会帮你一起守护他。想说什么就说吧。上次的失约呢，是因为临时有事，还没来得及跟你说，所以让你等了一天，真抱歉。没关系，那天我只是闲的没事去坐坐，没有刻意在等你。还有蝶上乐团的事情，我之所以答应那个田一松的邀约，你是个钢琴家，去哪儿是你自己的自由。跟我没有关系，真言呐，你知道的，我不是这个意思。没关系，我都说了。哦，我刚才还特别经过了你小时候最爱吃的那家蛋糕店，我特意给你买来，拿去，跟小窝一块吃。其实我特别想问。在离开我和我妈之后，有后悔过吗？你知道那个时候，我特别不想见到你，我也特别不想记起你，因为，我每次一想到你，就想到你，逼我疯狂练习那些噩梦。还有，因为你，因为你，我妈妈，我真的害怕见到你。我怕我见到你，我会忍不住自己，忍不住自己想揍你。你为什么不来找我？后来？为什么？你知道，从那个时候以后，除了小姨偶尔抽空来见我，从小学到高中到上大学，我都是一个人。那个时候我在想，我绝对、绝对、绝对不会原谅你，真一其实我真的，我真的很想你来找我。就只要你回来找过我，我可能会原谅你。真言，谢谢你，这么辛苦坚强的成长着。好多次，我都想找到你。只是希望，只是希望你能够给我机会，让我弥补这么多年来对你的亏欠。没关系了，现在没关系了。想来，以后可能也再不会见了。我要回国了，祝你一切都顺利。希望你永远都是那个高高在上的钢琴家。走吧。
幸福。真言，我把你的指挥棒折断，是我冲动了。其实，我是很以你为荣的，但我在你这个年纪的时候，我比你差得远了。但我跟你不一样，一门心思全在钢琴上。之所以这样一步步走来，才有今天的成就。我知道你很喜欢指挥，但我希望你能够明白。成为一个好的指挥，苦练钢琴是你必经之路。你得一步一步的，踏踏实实的往前走。我知道，你只愿意追逐你喜欢的东西，但是你不懂，追逐的过程有多么的艰难。身为父亲的我，希望成为你一生中的路标，指引着。保护着你往前走，也许是我的行为方式太过极端，但我相信，未来的你不会怪我。我也是第一次当爸爸，也在摸索着怎么样做一个合格的父亲。但愿我理解的父爱，能够让你勇敢、坚韧的长大。看到你挥舞着指挥棒的那一天。你就别说话了，最近都别说话了。医生刚都说了，这个声带小结，小手术，住两三天医院，那就不住院呢。好好好好，别说话，这一个月都别说话，我监督你。
要不然叫外卖吧。啊！阿姨，听我女儿说。你是他经纪人啊？是是的，我是他经纪人。经纪人又不是保镖，你杵在那儿干什么呀？坐呀！啊，没事，我喜欢站着。哎，行了，坐坐坐。啊，好。我女儿现在是失声状态，请问，你作为她的经纪人，你图她什么呢？啊，我我对她是一见钟情吧。呃，那个声音，阿姨，声音一见钟情。啊，那他的未来，你觉得有前途吗？我觉得有前途啊，特别好。小薇。我妈妈很喜欢你，你要做我的经纪人，还是做我妈的女婿啊？啊不要在那佯装镇定啊！到底要不要去送他？不需要，该是时候给他自由了。经过跟他聊过之后呢，我发现我们这些为人父母的，总觉得那孩子小，什么都不懂。其实啊，真言比我们想象的更加睿智啊！我不这么认为。离开我们这些老家伙。离开你们这些老家伙和我这种年轻人，他们永远是一群不懂事的孩子。哼，你是个老家伙。你一个人在巴黎，要照顾好你自己，知道吗？放心吧，我是打不死的小强，越活越坚强，不用担心。哎，你们担心啥？放心，我只要不祸害别人就好了，对吧？啊，开始啊。虽然感觉你在笑，但还是感觉你不太开心啊。之前都是你在等我，现在换我等你了。你是方小波，你对音乐的热情和自由是别人比不了的。再加上你现在技术这么好，你有什么好担心的？会越来越好。笑一个开心一点吗？嗯。我走了。我走了。他不抱我一下吗休息啊！我要好好准备比赛。降临在海面的微光。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去。出去
，到底还藏了多少魔力没有释放？因为啥也没有啥福呀、啊，只要你紧紧陪着我，我会源源不断给你我的福气。没关系，这样吧，撕裂加面遇见，是我欲一杯滚烫的誓言，桌上却曾为停止我执着，心软小酌也会，在嘲笑中骄傲的歌唱，思念被僵硬的目。用汗水切断疑惑，去向往，小丑不怕被打碎、被摧毁，时光燃尽，成灰也无所谓。嗯、我正在勤奋的练琴呢，李真言，那是不是我们第一次厮守连弹的地方啊？我好怀念那段时光啊。我也是，现在才觉得真的回来了。王小波，我比我想象中的更想你。病入膏肓了，怎么办？来吧。哇，还是里边暖和。像我上次回来，还是跟费舍尔一块排练呢，过得挺快的时间。嗯。哎，我们现在这 R S 团啊，已经算是。半倒闭状态。今天陈忠他发微信跟我说，我去巴黎找你们之后，他跟何向亮组织了一次排练，可是都没人来，我就，怎么回事？这都。现在这个状况排练呢，可能有点困难。秦奋，你不是有之前厂房老板的电话吗？你打给他看一下。哦，打个电话。什么情况？空号啊？怎么回事啊？先别急，咱们想想办法。我真没想到你们回来会是这个样子，秦商，师哥。我知道你们留学回来，肯定有更好的地方可以去。你说什么呢？这又不是你一个人的阿尔斯坦，是我们大家一块儿的。行了，先不说这个，咱们现在先分头行动，我先去解决投资的问题。那怎么可能？阿尔斯坦不是你一个人的，是我们大家的，不可能让你一个人出钱。对啊，所以我要去找投资人，我自己出也出不起啊。现在呢，虽然是困难比较多，但是呢，只要朝着一个好的方向去努力，肯定会解决的。而且你现在也有很重要的任务，你的首要任务就是跟我一起去考虑团圆的问题。现在不管是资金还是场地，那都是后话。嗯，现在需要做的是呢，把以前的团圆先都招回来，这样阿尔斯坦才能成为以前那样。对，好，嗯。终于舍得回来了。那可不嘛，这这回来第一件事儿就是想到要见你，足以证明你在我的内心是多么的重要，是吧，小英？嘴那么甜，又主动来找我，应该是有目的的。果然什么事儿都瞒不住你，小英。其实我这次回来，我是想让你做阿尔斯的投资人。嗯。阿尔斯乐团之前我听过他们的演出，对，确实很不错，是吧？不过当你出国之后，他们就销声匿迹了。对，是，我知道。因为我出国是为了深造，然后在国外见过了职业乐团真正的样子。我回来就想创造属于我自己的职业乐团。骗钱来了？哎，不是骗钱，是投资，正儿八经的投资。啊，那你就编个好一点的理由。好好的把这笔钱拿走，因为，我离开了太长时间，他现在处于一个最低谷。其实是说实在的，现在人都聚不起，但是其实我想把大家重新聚集起来
，但至少得给他们一点希望。嗯，所以我需要是排练场所，嗯，更高的收入，还有更好的一个营销。真言，这个时候我是顾总，咱们公事公办。对对对对对，顾总，我现在需要您做 R 团的投资人。你听我说，嗯，因为我是顾总。所以我要考虑到整个公司的利益，我的每一笔投资都一定是要经过全面的权衡，我要考量它的风险以及市场是不是可以给我回报。那你的古典乐，说实话太阳春白雪了，我们太陌生了，所以我现在不敢轻易碰。不是小英，古典音乐现在已经在上海已经发展起来了，您是一定会得到一个好的投资回报。是这样，你们古典乐团呢，如果。你签给我们，或者再加一个林青山，我觉得是可以的。我可以马上拟合同，但如果再加上 R S 乐团，对我来说负担太重了，我不会做赔本的买卖的。我知道，可是现在情况，我们是不会离开 R S 乐团的，因为就像你刚才说，你也看过我们曾经有很棒的演出，我很有信心把它重新振作起来。我要对整个公司负责。行。小雨啊，不，顾总，我我明白了，抱歉打扰这么长时间。刚才是我以顾总的身份跟你讲的话，接下来，小姨要说话，你想不想听啊？嗯，不不，想听想听想听。小小雨小雨，你说。我是你的亲人，所以我可不可以以个人的名义来投资你的 RS 乐团？因为你走这一条路一定会很难，会有很多人接下来给你泼冷水，所以这件事情我可以出钱，但是能不能做好完全靠你们自己，好吗？小鱼，这个你放心，我一定会做给你看，我一定会把它做好的。嗯，我走了。等一下啊，这是什么？这是小窝住的房子的钥匙。小窝住的房子？对，给你了。嗯，我把这房子也买下来了。你买了？因为我觉得这个房子和这个房子里的人，可以让你变得不那么讨厌，所以这个房子一定是块福地，我买了也不亏。小雨，我真是太喜欢这种惊喜，毫无人性的你。谢谢小雨，欢迎回来。什么时候让我看看你的小女友啊？这次可能不太行，她没回来。你不行吗你、啊？你都没有能力把女人留在自己的身边。不是这个意思，我因为她，因为她她还在进修，等之后她回来吧。电话。这首 A 小调奏鸣曲，是莫扎特在母亲去世之后，在悲痛中创作而成。在失去至亲的悲伤之中，他感受到自己的孤立、无助和命运的无常。唯一救赎的办法，就是到音乐中去找寻和命运相抗衡的力量。小窝，你此刻也在体验着。与恋人分离的伤感，但你却给这首绝望的奏鸣曲中加入了属于你的希望和美好。不管离别有多么伤痛，只要心怀希望，总会有重逢的一天，不是吗？钢琴是一个人的交响乐团，但是钢琴家不是。什么意思啊？小窝，你是不是真的很想跟真言一起上舞台
，合作钢琴协奏。好，那 consultor， 你应该知道是什么意思。嗯，我知道，李真言跟我说过，他是拉丁文，一起比赛的意思。嗯，协奏曲呢，不单纯是一个比赛，它更是独奏者跟乐团一起融入到音乐里面，共同执行出对抗跟合作的关系。对抗跟合作，是这样子吧？比如说我们要弹琴的时候，如果我们只重视右手而忽略了左手，那这样子弹出来的琴，你觉得会和谐吗？当然不会了。所以我们更应该要知道是怎么去呼应别人的音乐，然后共同的去达到合作之中的最高的核心价值。我明白了，就像 R S 团那样，每个人都拿着自己喜欢的乐器，然后用音乐来交流。有的时候，所有人都不说话，就只听一个人的独奏。嗯。有的时候，一起起哄。嗯。还有的时候，互不相让的。还有的时候，异口同声。原来音乐也是可以用表情来表达的，就算吵架也很快乐。一个赛格里，我也想用这种感觉。老师，你说的对，我现在的能力远远不够啊。我也确实想再帮你提升一些，再教你。只要你喜欢的话。你就可以发现，音乐的那种奥妙广阔，比你想象的更大。只不过是这样的话，你又得跟真言分开一段时间了。嗓子好些了，哎，谨遵医嘱，在您的悉心照料下，我现在已经完全好。哎，那好，那就可以唱歌了，那就可以听你唱歌了，是吗？真好。<笑>没有啊，其实我觉得，在你的歌曲里面，我总能听到一种像阳光一样的温暖，感觉每次听都能治愈我。哎，那真是我的，我的荣幸。嗯，其实妍妍，我还觉得你的歌曲里有一种魅力。嗯，觉得你的每一个音符里面都透露着自信，这一点我特别羡慕。羡羡慕啥？你不自信吗？有的时候，我自己可能都不知道是什么时候，就会觉得对自己的声音产生一种质疑。上台比赛输了，我会觉得很尴尬；唱错了，我会觉得很尴尬；唱不好了，我还是觉得很尴尬。反正就是怎么唱，都觉得尴尬。给你看一个我的尴尬的往事哈，是吗？嗯。我想说嘿，我想说嘿，我想说嘿。天哪，你就这么走了？对啊，我就就当时就特别尴尬，因为当时我知道自己没准备好，然后人又特别多，我上去之后和弦和弦也弹错，歌歌也唱错，我就很尴尬，我就下去了。但是还好，因为就真的很喜欢音乐嘛，所以也没有选择放弃。我为什么给你看这个啊？就是我觉得尴尬是尴尬，就是。是一个人的感觉，你不能跟其他事情混为一谈。我觉得尴尬跟音乐放在一起的话，我觉得对音乐特别不公平。就像你第一次上台啊，你第一次上台，你比如说参加你学校的晚会呀、啊，干嘛，肯定都会有这些尴尬的事情发生。那我觉得，如果你把它跟音乐，
这间厂房啊是我的，以前呢一直闲置着，也没有什么太大的用处，所以啊才免费给你们乐队用。我知道，谢谢您一直支持我们对我们的帮助。嗨，不用客气，只是现在啊，我自己碰到点事情。手头上呢需要资金周转，必须要把它拿回来再租出去。这样，你们看看再找别的地方吧。那您能继续把这间仓库租给我们使用吗？这里不太适合你们乐队排练吧？况且这个租金啊，每年也要在十万左右。嗯，是这样的，因为现在我们乐团刚刚开始走起步阶段。资金也不是很充足，租不起很专业的音乐厅跟排练厅。但是大家之前也在这扎堆儿，喜欢聚在这里，所以我想还是这里比较合适。您看，我们出十二万租，可以吗？<笑>那当然好了。其实对我来说，租给谁都一样。况且你们给的这个租金啊，还是蛮高的。嗯，但是老板，我有一个条件，这十二万我不能一次性付给你，我要分两次，可以吗？那剩下的租金，大概什么时候支付啊？剩下一半，等我们接到演出之后，马上就付给你，最晚不会超过三个月。那我怎么能相信你们一定能够接得到演出，支付剩下的租金呢？老板，你也是看着我们一步一步走过来的，现在我们从世界的舞台上面回来了，你要相信。我们回来不是来失败的。我这边已经都搞定了，现在就差勤奋那边了。他说是已经给大家都发微信了，嗯，说如果大家想重建 RS 乐团，就到旧仓库集合。知道他们都有自己的工作，有自己的事情。可是我没想到，他们竟然真的一个都不来。是不是他们有人有事儿提前走了？我一直在这儿，没有看到他们一个人来过。也能理解，毕竟每个人都有自己的事情要去做，我们也不能干涉他们。要不我们再等一会儿吧？都这个点儿了，还等吗？我不回去了，不回去你就不回去吧，反正你明天也不要回去，后天也不要回去。给你三个数，走回来。一，我们去吃好吃的吧。走走走，不管他。喂，快点啊！看你们，看看